ഹായ് എഡുവിസ് അക്കാഡമി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രൊമട്രി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ കോച്ചിങ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ സിലബസ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് സിലബസ് നമുക്ക് പറയാനില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന അപ്ഡേഷൻ ആ അപ്ഡേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സാമിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് അവരുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് പ്രൊമട്രിക് എക്സാം കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള എക്സാം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള എക്സാം രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് അവർ തരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒന്നര മിനിറ്റോളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒന്നര മിനിറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കുറച്ച് തിയറി പോയിന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മൊത്തം ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവും ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ആ എന്താണോ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടന്റ് നമുക്കൊരു തിയറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു തിയറി പോയിന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റ് ഈ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസിനെ ഒരു നേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്തിക്കലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സാധാരണ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഐ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫ്രീ തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം വലിയ കുഴപ്പക്കാരല്ലാത്ത ആളുകളാണല്ലോ മറ്റ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴും സംഭവിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് മൂഡ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യനാണ് മൈൻഡ് അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ളൊരു പേഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഓക്കെ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പോയിന്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻ ഹാസ് ഷോൺ മച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹി ബിക്കം വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ദ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഡേ ഹി റിക്വസ്റ്റഡ് ദ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ടു ടേക്ക് ടു ദ ടെറസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ what is the nurse respond what does what should the nurse respond allegil uh, what a nurse should respond to this ennallana question appo question like namukku varam depression ullo oru patient treatment nadannondirikkana treatment il ninnum improvement okka kaanikkan thodangi ee patient nurse maayittu nalla friendly aayi okay oru divasam ee patient nurse nodu parnu enne on upstairs ik kondu van parnu allegil terrace like kondu van parnu endana avade nurse inde response ennallana question നാല് ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻ ടു ദ ടെറസ് ഓക്കെ ഇഗ്നോർ ദ പേഷ്യൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ പൊളൈറ്റ്ലി റെഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂസ് ദ റെഫ്യൂസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ദ പേഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള പേഷ്യന് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി കൂടുമ്പോഴാണ് അതായത് ലോ മൂഡ് വിത്ത് ഹൈ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൂഡ് ലോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എനർജി എന്താണ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എനർജി ലെവൽ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ആ എനർജി ലെവൽ ഹൈ ആകുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ പേഷ്യന്റ് നേഴ്സുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അയാൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പേഷ്യന്റെ ടെറസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേഴ്സ് ടെറസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പേഷ്യന്റ് താഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളുകളാണ് ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യന്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യന്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ പോളിസി എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആ പോളിസി പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ആ പോളിസി പ്രകാരം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഓൾവേസ് ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദ പേഷ്യൻ ഹൂ ഈസ് ഷോയിങ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് മറ്റൊന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രസന്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണോ പേഷ്യന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം എന്താണോ ആ കുഴപ്പങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ്ലി പേഷ്യന്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഈ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാസ്ക് ഇട്ട് നടക്കുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ കുറയുകയും അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനൊക്കെയാണ് അവർ മാസ്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിസ്ക് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രസന്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെയിന് അതുപോലെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എയർ വേ ക്ലിയറൻസ് ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓൾവേസ് ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഈസ് ഷോയിങ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യന്റിൽ 
a patient with the pleural effusion with the chest tube and reported pain on 9 on 10 scale. Patil omba the score on the pain scale. Upper severe idla pain on presently problem idla patient face in the severe pain on a poor hour can number Munduka put together. So priority should be given which among which patient among this option C patient with pleural effusion with chest tube and reported pain 9 on 10. Upper either number technique on. If you have a question, you can ask a question. If you have a patient, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a so, we have two points. We have two points. We have a question. We have a deal. We have a idea. We have a online class. We have a recorded title class. We have a high definition recording title class. We have a high definition recording title class. We have a clarity. 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 Coaching on online coaching on a number and develop a chay the editor again the the next number of the technical side of guiding look under other can look at the contact with the Ghana and Sadiq. Apple thanks for watching.